Hello， 大家好，看我现在是完全素颜啊，因为今天我要来体验一下我们台湾的美业，先给大家汇报一下大家最关心的，各位老中医最关心的，我都下不到的痘痘问题吧。自从用了我的战斗英雄 j a n a 送给我的那个祛痘凝胶啊，我的所有的红肿痘痘都已经下去了。那个凝胶非常的好用，是医生处方药，我会把名字放在这儿，有需要朋友可以找医生去开。红肿的痘痘已经全部消下去了，还剩下因为手欠导致的千年老痘疤。既然已经是千年老痘疤了，就得上点科技了。所以我今天来到了合力医美，这是在台湾医美行业竞争这么激烈的环境下的二十年老店哦。所以今天请他们来帮我整顿一下我这张脸。会是医美的地方，所有女生都好漂亮，皮肤都很好。我感觉我这张脸有救了，有没有？会做的项目比较多，那我都有帮你大概拿出来，就是有做音波，好、嗯，有做女王的电波，嗯、那还有打肉毒的部分，那还有镭射。今天会做，今天是换头哦，对，今天是全餐，全餐帮我换头。那就辛苦你了，这边帮我先签名。好，谢谢。嗯，我都失眠了。你啊，<笑>想不到见到你都失眠了。哎呦天哪！然后我在梦里都已经梦到你现在签在在签字了。刚才凯丽小姐姐问我。你们待会儿要干嘛？我说待会儿要陪富贵去剪头发。他富贵的头发现在不是已经长成假发了吗？然后凯丽小姐姐说，我们这儿就可以剪头发，我们这是从头到尾，所有你需要的都能搞定。然后，但是他是注重注重的是那个头皮护理，但是也可以剪头，居然。所以他现在帮我去问问，今天没有约满的话，可以帮富贵剪个头。这边很好，我看你是下十年主要的教材，我给你算九成，算九成花九成。谢谢。你好，我姓黄。啊，黄医生好。嗯嗯，易小姐吗？易小姐。怎么称呼？叫 Iris 就好。叫 Iris。电波的传播的深度比较浅，所以它是针对比较浅的皮肤的问题。皱。皱。对，它可以除皱。哦，可以除皱。对，然后音波的话打的比较深。嗯。那主要是针对筋膜。我还想请问您一个问题，就是像这种，呃，音波嘛，这叫音波电波，电波跟音波，电波就比较深层的是叫什么？音波，音波，音波这个它是可以，嗯，一年做几次呢？最多？一年做两次左右就差不多了，就最多了，是吧？就不能再多做，然后再多做应该说帮助不大。表情就比较丰富，你看你跟我说话就比较，对我没有什么硬型的皱纹，但是我一笑呢，就是这个脸就挤到一块去了，就容易出现动态的纹路，对动态的纹路，所以今天给我整顿吧，拜托您帮我整顿一下。这个没有，我帮你看一下，来，你眉毛往上抬，对，抬头也蛮明显的，惊讶吗？我看起来，抬头十，然后皱眉头，对，皱眉是十。八跟八，我今天抽表情都让大家看见了。然后，你皱鼻要不要？要这儿皱鼻。我这儿好像是有一条纹路的，因为从小就比较凶。那我再重复一次：抬头十，眉心十，鱼尾十六，皱眉呃皱鼻六六。对，好，没有问题。之前有一段时间不知道为什么就是一直在长，当然也有我自己手抠的问题哈。然后呢，现在它现在只剩痘疤了，有这么这一个，您可以摸一下，这个一个是硬的，有一个它里面还是硬硬的。但是它，对，但是它其实已经没有在发炎了，所以我不知道它是里边因为我抠出增生来了，还是它里面还是有一个根。我就我就不太清楚它以后还会不会再发，因为它之前就一直在裸着发，裸着裸着长，就反复反复长，对，就、okay. 是我困扰了我这七年了，六年了，不过那很久，很久了，我觉得有我自己的原因了，因为我一去手去抠，对不对？对我现在形成了一个很不好的习惯，就比如说我在思考的时候，你就会去抓这个东西，没有没有意识的，嗯，明白，不太清楚，但是这种应该它是不是不可能一下子就。因为像我觉得像这种保养类的医美
，它是需要一个疗程啊，或者是几天，是不是？通常是四到四五次手术，四五次慢慢的对，然后一个月做一次，主要给皮肤一些时间休息。休息，对啊。跟大家说一下，富贵刚才看我面诊完了以后，突然想到，因为我要打一个抗老的点滴，然后富贵说，哎，这个抗老的点滴，我是不是也可以试？好做身体保养，所以我们这个身体保养男女都是可以来做的。比如说太太来做脸做保养，先生可以一起来，然后旁边一起保养身体。嗯，那这个保养身体这个叫什么？抗老生里面是有什么成分？哇，成分要问我们专业的护理师。所<笑>以很多成分都是在的 carry， 它里面很多成分都有抗衰老的，大家看你怎么配。对。哦，所以要、哦、要要,要根据每个人的体质啊，根据每个人的需求去做调配。那你可能会觉得很累吗？或者你是要排排毒啊？这样会觉得人还是抗老更多一点，还是美白多一点？对，还是对对,对，明白。期待呀！嘿，我觉得富贵应该要用排毒，就是要因为他酒喝多。哈哈哈哈哈！你看，大家对于大家对于你的<笑>日常作息已经很了解了，对，好吧，抽雪茄嘛，对呀，还有抽雪茄。然后我们这边躺着，我要躺下了啊。对，是没有上任何的妆感嘛，对不对？因为没有，就一铺一层，它保湿的叫什么？爽肤水，我给你看，头发都没梳就来了。第一项是女王。凤凰，哎，女王天波、哦，还有樱波、哦，这种没有微伤、没有伤口的会先做哦。好，镭射都是在最后啊，那最后就是打热壶。好，哇，我今天感觉是个大工程哎。那我们要准备洗脸了。还有，眼睛都闭上没关系。哦，你这内包的粉刺比较多，最近有要早一点睡，要不要熬夜？还有就是多喝水。嗯，对，开始上了。颗粒是从头到脚都会都有项目，对，从头皮护理，从头皮护理，嗯，对，从头皮护理。当然还有就是脸部的保养，基本上的美容也有，做保湿的也有，像挤粉刺啊、酸类的都有，然后手术也有，都有，整形手术也有，对，我们只有没有拉皮而已。像您在医美这个已经十十六年了，对对对，之前都是在皮肤科，哦，之前是在皮肤。对皮肤科主要讲究就是他们比较保守啊，皮肤就是像那个皮肤科基本上都是看痘痘啊，还有就是一些什么里有一些那个树立肿啊、白白的啦、啊，还有一些像荷尔蒙的问题。哦、对啊，有时候有些人像斑点，因为我们要知道每个人斑长得是不同的，所以不是每一个人都适合打镭射。像你。脸比较容易红、泛红、红血丝比较敏感的人，他有些是要打一些染料镭射，让我们的红血丝变得比较比较没有那么明显，比较没那么红。因为你有有可能是呃天气，嗯对，那有时候遇热，嗯，就是环境比较热、比较闷的时候，你就会比较敏感。这不是出国吗？对，对对对，所以你这个皮肤不能做太刺激的保、太刺激的治疗哦。因为它会一直反反复复，对，所以你主要就是养肤，就像我刚刚说的，水光针是很适合，是很适合，对啊，就是多补水，还有你最需要的是防晒，你很很需要的是不能晒太阳，你就是贵族了，对，不能在外面曝晒的。我特别爱晒太阳，我特别喜欢户外。哦，对对，那就是要防晒，就是帽子啊，那种墨镜啊、口罩啊，基本上都要戴着。对，小事不费小事情。那我先去排排课程，哎，好，稍等一下哦，谢谢。我跟大家偷偷说一下哈，我原来在日本的时候做过一个脸，然后富贵本来说我不做我不做不做，然后他看我做上以后，他就说。要不我也做一个，反正我等着也是等着。然后后来我们不是去韩国找我们那个朋友，他带着我们去嘛。他说我不做，我不做，我不做。然后我做完第一次，他不是效果挺好的吗？他说哎呀，要不我也做一个吧。刚才一进来也是，看着那个大哥进来说要抽血，然后他说哎，这抽血是要干嘛呀？要不我也做一个吧。现在医生帮我去调配我的抗老点滴，然后。给富贵打一个叫啥排毒点滴，因为富贵
平时喝酒比较多，但是我喝酒也多呀。但是这个像呃抗老点滴啊，还有排毒点滴，它是属于嗯保养类型的，就是延缓你衰老，它不是那种灵丹妙药啊。像医美也是，就它不像。大手术拉皮直接给你拉上去，医美它是一个长期的一个护理一个保养，抗老点滴啊也是一个长期的一个保养，就延缓你的衰老。长期去打这个东西呢，就让你在六十岁的时候看起来像四十五，在七十岁的时候看起来像五十。都可以，哪只手好的？好的，好的，好的。不怕打针。啊，对对，这是这是抗。呃，其实是排毒。哦，对。之前有打过一个瘦脸针，就是嗯肉毒，对，但是那个打的不成功，所以我后来就没有再打过肉毒了，因为我打完了以后脸是歪的，我不知道我歪。然后我有一次就是去参加 party， 然后笑得太开心了吧，然后我就觉得大家都在看我，好奇怪。今天有一个地方没有没有动，是不是？然后我就不知道为什么大家都看我。然后我就去厕呃卫生间嘛，去上厕所，上完厕所洗手的时候，我就突然想到刚才很有趣的事情，我就自己在那傻笑。一傻笑，一抬头看到镜子里的我的脸，一边笑一边不笑，就这个样。对，一边有动一边没动。我当时吓死我了，我当时觉得我这他妈都毁容了吧。<笑>从那以后我就没有打过肉毒，但是其实嗯，就是除除皱的话，我觉得上年龄还是要打，因为我之前看过一个报道说，双胞胎常年打肉毒的和不不打的，几十年以后就脸皮肤状态差很多，因为有的就是那个。对，固那叫什么？静态皱纹就很多。对对。对从内部把我的皮肤松弛的皮肤拉紧，在骨头那儿稍微有一点刺刺刺的，对不对？对，但是不会有，就还能接受吧？能接受。我们在和黄医师讨论，就每个人的痛感接受度不一样。然后黄医师说，他上礼拜帮一个女生来除刺青啊，那个项目叫什么？是皮秒镭射。也是皮秒镭射，它比刺青还要痛。然后那个女生居然因为赶时间不用打麻药，<笑>想想就觉得很厉害。太厉害了，那个很痛的。刺青之前要想清楚。对，刺青之前要想清楚。根本一辈子不要用。对，听黄医师的，朋友们，小朋友们，不要刺男朋友的名字、啊。对，那个那个都是后悔的，那个<笑>一不小心就。对，还有什么小倩呀、啊，什么小娟呀、啊，我爱你一辈子这种，千万不要。生日啊！啊，对对对，那个生日不行，还有你们两个认识的时间啦、纪念日啦，这个以后都是很有可能会要对对。对不要被洗掉了，<笑>很痛啊！嗯，很痛很痛。那最好的效果是在三个月中，嗯，大概三个月，三个月是巅巅峰期，是效果最好的。好，那再持续六个月，慢慢的往下滑，这样子，随着时间再慢慢的会，还是一样会胶原蛋白流失。所以这个部分半年、一年做一次都可以哦。好，所以现在的效果。只有百分之二十，对，因为它是立即立即的那个热能是有效的，嗯，对，因为它在表皮加热，加热会通啊，对，会瞬间拉提，但是它的效果不是现在这样子啊、哦，最好的是在三个月的时间，三个月后的时间，因为我们要把我们的老废的胶原蛋白给裁掉，嗯，那会新增新的胶原增生这样子，所以咱们的所有机器都是从外面进口来的吗？这个是这个是以色列，对，我听过以色列，以色列，哇、嗯哦，所以这个是韩国的，对，对所以它进到台湾来是有一个非常呃严格的审核，严格的规定的，对，比较大的范围比较大的，哦，这个是一开始的这个，这是脸颊的部
分，跟大脸颊很像吗、啊？这个头不一样，它的范围比较大。较大对、啊，这个是打眼周的。哦，这个好小、啊。眼周是这样子的。对。对就深度会比较浅。对。这个是眼周和额头的，刚才打的是不是？这个是电波，电波，电波。那、嗯、这个是无线音波，这个是无线音波。我这个是有两个探头吗？还是一个探头？音波这个探头，这一个探头。嗯。它的是它的深度是机器上设定。哦，深度是机器设定，不用换头了。好，明白了。这是二零二二进来的，这个是二零二二年才上班的，对，然后这个是二零二三。Harry 认真的去做科普啊，也去做研究学习。那是二零二三年才进来，去年才进来啊。对，哇，你看不一样的，是我有不一样，我可以用手摸一下吗？我也感觉我脸。可以丢台摸一下，还有你看一下镜子。这个线条，往上走，而且这个摸起来是紧实，摸不到一些肉皮松的感觉。现在过过阵子，没有三个月，三个月后。现在就是百分之二十的效果。对，我都已经这么年轻漂亮了。是啊。请那个头皮的人员跟您说，因为他们那边有头皮侦测仪，我们转场做下一步。这是什么？这个是减肥吗？对。啊。那么啥机器都有了，这个就是我我我知道是什么，但是又通过一个电流什么的肌肉啊，什么脂肪啊。你看我做完脸以后，走路的步伐都变轻了。轻<笑>超秒镭射，超秒镭射是打皮肤美白，还有一些斑点。蜂巢是治疗毛孔，蜂巢是毛孔，然后这个是超秒，对，然后还有皮秒，对。名字好多，我才想要搞明白，真的好难呢、啊。这个会痛吗？就热热刺刺的。但是也是呃表皮表皮是吧？对。嗯、好，这个要敷凝胶吗？这个不用，它有不痛吗？呃，超秒、皮秒这种镭射都不用凝胶，凝胶是音波或者是刚那个，对。你从下巴开始。色素跟豆瓣就一次两次的效果不会到很明显。这种都要打了至少三次吧？对，比较深的，然后有的时候七八次。这个感觉就是有点像那种很细很细的那种电击棒，一点点擦擦擦擦擦电击，但是并不疼。啊，好痒！我痒哦，竟然不是痛是痒。再给我打我。眼角那个斑，我知道，我知道，因为我那有一个很大的斑，那个困扰我很久。那个是个太阳斑，晒晒就是开车晒的，因为加州啊、内华达、啊、都很晒。那擦防晒也没有用，那个没有用，那个必须要物理防晒了。很大的斑，就是一个很大很大的斑。边那里。对，就这里。对对对,对。然后也给我打散掉。有，这里会打到一稍微有点结痂、小痂皮这样。对，原来我这个是斑还蛮大的，不抠。嗯。所以就是要做好嗯防那个保湿、保湿和防晒，对对对防晒一定要做。这边它这个颜色比较深，需要一次蛮多次的、哦。那医生有有有帮你加强，帮我对对对，加强。所以刚才医生有说，尽量不要一次能量太高。哎，没错没错，因为会,会反黑，皮肤会反黑哦。有时候皮肤比较脆弱，或者是你防晒没有做好，它会有一个反弹。<笑>对对，所以还是慢慢的，对，温水煮青蛙，慢慢的消灭它。对，慢慢的。我之前不是说我妈。说我小时候那脸跟毛桃一样嘛，说脸上有毛嘛，然后刚才打的这个什么超皮秒吧，它不是是要打打掉黑色素嘛，然后我现在我的脸上有一些毛就变白了，变成了白毛。医生现在准备给我打肉毒，是，这是这是我这些这些消毒完了，对，肉毒，以免我。表情过于丰富，造成皱纹的肉毒。你要记
得呼吸比较密切哦。嗯，对啊，我并不觉得痛、欸。真的、哦嗯，你好棒，奶头。哈哈，没头。你先生的名字好酷，我给他绰号，是绰号，绰号不是绰号，因为他给自己取了英文名叫 Rich， 啊，所以我说那不就是中文的富贵吗？你好厉害，还会联想 ，Rich Man， Yeah， 真的很耐痛。黄医师帮我打的肉毒一点都不疼，而且打的特别快，他的针很细很短，然后呢，飘飘飘，然后我要做那个就是让我让我有皱纹的表情，他很快很快很快很快就打完了。好，先做个导入哦。我们这个是镇定退红哦，好，镇定退红。对，那我今天现在导的是我们的那个分子很细的玻尿酸。嗯，对，因为你今天有打镭射。所以打完镭射做术后的玻尿酸保湿，嗯，对。那我们是全脸用冰岛的方式下去帮你倒，嗯，很舒服哎、欸，是不是？比较不会那么的呃热的感觉，对。因为你今天做了热的那个电波，又做音波，嗯、那刚刚又做个镭射，所以它皮肤的受热会比较敏感哦，吼、嗯。所以现在是帮你做一个镇定的效果。等一下我们会帮你敷脸。敷完脸会照个光好，好，光也是退红的效果。嗯，今天是从现在开始四个小时，我们做打完肉毒，尽量不要往后平躺。好，好，因为它会流吗？有些人会觉得会胃移胃这样子，所以尽量不要。哦、对、哦，那也不要去泡汤、三温暖、烤箱、游泳池哦。哦，这一个礼拜预热的地方都先不要去。好。所以我现在是一个半躺的姿势。对，你现在现在这个床是是这样的，是可以的，但是就是不要全躺啊。对，一个礼拜是肉毒的效果会明显的出来，你会觉得表情的做的表情比较没有办法做到这样子，是没有办法让我就是硬性的长皱纹。对对对，绷绷的感觉。我之前打完就是抬头也不太不太有纹路了。是啊，对，我觉得就我这个年龄到了以后就得得上点肉毒啊。对啊，固定其实基本上都大家都是固定会打肉毒。对，而且就是像这种今天做的这所有的项目都不是那种侵入式的,的，对，就是算是保养类的。对，保养类的还是该做就得做。对。只是时间呐、啊，肉毒大概差不多半年的时间就要维持来打一下，嗯，这样好不好？嗯，好。我们休息个十五分钟。嗯。头皮部的医生说，富贵一天洗太多次头了，但是他的头头发、头皮还是。可能不用洗。可以清水，稍微清就好，就、啊、不要用。尤其他用的都是那什么 Head and Shoulders， 那叫什么海飞丝啊？海海伦仙度斯。对对对对对，那个好像更、哦。那个是比较刺激、比较敏感的耶。头皮就是跟我们第二第二张脸是一样的啊，所以你会紫外线会照的。如果你用的太干净，它也会比较脆弱的。对。我那个后边那个那个刺青那块，嗯，那块就是就是损伤。哦，刺青因为刺青损伤了吗？可是最好。差不多在头上刺青，没错，因为头皮很脆弱。为什么头皮要头发保护着？这个原因就是这样。有道理哦。对。所以所以为了你以后做拉皮做准备嘛。<笑><笑>是不需要啦，你就基本上你出门就。扎个马尾，对啊，扎个马尾就好了。嗯，年轻又俏丽。呵，咱们合力不光技术好，还能提供非常高的情绪价值。保湿、面膜，这么一大堆。回去好好保养，保养肌肤。这是我的 c a r r y 小姐姐，<笑>谢谢你。我去看看富贵，富贵。好。哦吼吼，你看我的脸，看我的脸。哎，我头发太乱了吧。看我的脸，对呀、啊，都近视了。
不不光颈椎，而且皮肤有变化，显得显得我很真的，我很垂，没有了，后面一点，越来越这个等这个慢慢消了，我的这个斑就没有了。这现在是夹吗？但是只能讲，刚才医生的医生有有着重帮我把这个斑打掉。他这个斑其实本身不是很深，但是他很大，大颗的，对。你自己养了很久了。他就是什么？就是开车呀，这边晒。对对对。它就是晒干晒出来，真的是有，而且我觉得你给我做的那个冷静的那个，对，那个导入，对，有明显感觉到我这个脸冷静下来了，对，冷静,冷静下来，因为因为刚才刚做完那个脸跟村姑一样嘛，像什么样？就是很很红，做完，因为做的这些都还是有有一些，哎呀，哇，这边也，哎呦，好美哦。有一点点那个淤青哦，啊，有点淤青，啊，这是那个打那个肉毒，肉毒的，哦，对，我发现，哎，好像，哎，还没那么快，没那么快，没有，但是比比刚才要好很多哎，你看，会这么快吗？我刚才有好好多褶，有一点，它因为它现在还有点木木的感觉，所以它没有那个揪起来，是上麻药丸，就是紧绷感，对，没没那么快，但是整个，哎呦，我的皮肤，哇，发亮，真的是发亮，所以朋友们。想来变漂亮的合力，合力有台东、台中、台台中、台中、台中、台中、高雄啊，全是大城市，台北、台中、高雄,高雄三个三个城市都有店啊。合力，我把地址打在信息栏。我们头皮护理师跟富贵说，说他为什么经常头疼，就是因为。头太干，您您刚才说他为什么总是头疼，是因为头皮太干，太干了、啊，就变紧绷，就变紧绷，皮肤对就会紧绷，缺水也会紧绷嘛，嗯，对，然后就呃，开空调就容易头疼，是吗？他如果在空调里面，然后呢，他本身皮肤就是比较干的，就会更干，对，对哦、然后他就会容易会引发头痛，会引发各种问题。跟风的痛不一样，风会比较难受。嗯，明白了。但是风很简单，就是你要补水，因为它头皮里面的问题就是缺水，所以就是要喷这个精华，这是算精华吗？这个是像，这个算是干细胞，干细胞。所以。不用用那么多、啊，我不用那么多，不用你那么多，真的是，就怕我用的多、啊，有的更想要分你分多一点，然后各位赶快，真的不用这样，不用用那么多，就用的很少，然后一样吃太多还是，所以头皮护理师很关注，对，很关注。拜拜，哎呀，好可爱，你们都，你看我有有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖的，我有乖乖的，哎呀，好可爱，你们都，你看我有乖乖在这个河里学到不少知识，以后我们要好好的护理我们的脸，护理我们的头皮啦。那今天这个整个体验，富贵你觉得怎么样？特别好，特别好哈。头发找到了这个，头发找到了，但是但人家本身这个店长是不给人剪头发的。我买这个特别好，买这个特别好，我也买了，我们买了两个，然后就我用一个，他用一个，送我们一大堆，还送我们一大堆礼物。啊，下次我我我我还让他给我剪头发，人家不剪头发，人家不剪，人家不是不提供剪头服务，人家是提供头皮护理，但人家是会剪头发的，所以有需要做头皮护理啊，嗯、呃，皮肤护理啊的朋友们，真的，我这今天的体验非常非常的好，大家可以搜索合力，然后我会把他的信息放在嗯、呃、这个信息栏，因为他在台中、在高雄、在台北都有分店，是二十年老店了。等过个两个星期，我再慢慢跟大家分享我今天做的所有的项目的一些效果，因为有些不是即时的效果嘛。好吧，今天就到这里吧，拜拜。
哈喽，又和大家说哈喽了。我现在已经回美国了，刚回美国两天，所以我还在倒时差，这个皮肤状态比较差。但是呢，可以和大家分享一下我上次在这个合力医美做的这些项目的一些感受。首先呢，因为我做的这些项目呢，都属于日常保养类的项目，就不是像那个拉皮一下就给我就是拉到脸崩到不行。呃，它的这个效果是一个持续性的，你要啊、呃、不停的就每半年啊，每一年做一次，它才会有一个保养的效果。但是呢，我明显感觉到我的这个法令纹改善的还不错，因为我之前法令纹的这个呃这个苹果肌下垂还挺严重的，就它这个法令纹这个沟壑还蛮深的。但我现在明显能感觉到我的这个脸是往上走的，还挺明显的，我觉得这个效果还是不错的。然后就是把这个黑色素打掉，我不是。主要就是去把我的痘疤打掉嘛，大家看一下，这痘疤因为非常的深，三四年、四五年的一个痘痘老痘疤，所以它深度是非常深的。我觉得它的颜色有变浅，但是它肯定是不可能一下子一次就完全给我去除掉的。看这个痘疤啊，大家可能看不到一个太大的效果，因为它本身就黑的比较深嘛。我觉得我自己觉得是有变淡。看大家看这个斑。这有一个斑，我本来你看它这是碎掉了一个一些小斑嘛，本来它是一个大斑，就是像这个边缘，它是一个大斑，然后黄医师有给我把它打碎掉，所以我这个斑的情况呢，大家就可以看到效果，就是它是能把这个黑色素给打碎掉，再做个两次吧，我的这些斑就可以完全去掉。肉毒素我觉得黄医师打的特别特别好，这个是我真的是觉得打的特别特别好。因为当时打的时候，我就觉得，哎呦，怎么打的这么快？就就就就就就就就就很快，好像不到五分钟就打完了，而且也一点都不疼。它的针也非常细嘛。其实打肉毒素，我本身是非常害怕的。之前也分享了，我之前打过一个肉毒在脸颊的，把我的脸打歪了嘛。所以我觉得肉毒是非常考验医师手法的一个事情。虽然它在保养类的这个项目里面是非常普遍的一个保养项目哈，因为当下它是没有效果的嘛，是要过个四五天以后才会有效果。所以我过了四五天以后，我明显感觉到我的表情变得就是木木的，就是没有我之前就可以使劲挤我的脸。大家都知道我这个表情比较丰富哈，很容易出现这个鱼尾纹啊，在笑的时候很容易出现鱼尾纹啊，很容易做抬头纹，而且我从小最喜欢做的事儿就是犟鼻子，就是这样，所以我这儿有一个很明显的纹路，它打完了以后，我这个纹路也没有了。然后我犟鼻子，我还是可以犟，但是呢就不会像之前就是揪在一块儿，这一点我觉得是特别好的。像我的抬头纹，我也是可以抬眉毛，我还是可以抬眉毛。嗯，还是可以抬，不会说把我的脸变得就是完全一点表情都做不了。该笑还是可以笑，还是有一点点这个挤起来，还是有一点这个纹路的。我觉得这个是自然的一个状态，我觉得打得非常非常的好，而且量控制也特别好，就不会让我就完全就是一个僵硬的一个表情。我觉得大家肯定看过肉毒，嗯，怎么说不不管是失败啊，还是呃过量的一个一些案例哈，我之前我就有见过。我一个朋友，就是他打完了以后，就是，就是这样的。对我来说，我还是觉得啊，走自然的这个效果是比较好的。但是我最近有和我的好朋友讨论过，就我们现在这个年龄，的确是应该开始打这个肉毒了，因为胶原蛋白流失以后，你的表情做完了以后，它的这个纹路很容易从动态纹变成静态纹。像我朋友，就是他。莫名其妙的，就是喜欢皱眉头。我倒还没有皱眉头的习惯，他就是不管什么时候都是皱着眉头，连洗澡他都在皱眉头。所以他现在就有两条还比较深的纹路在这儿。所以他前几天也去打了这个肉毒。好吧，今天就是和大家分享一下我这个打完肉毒，做完这个呃电波、音波，还有去痘印的一个月零一个礼拜的一个效果。我个人还是非常非常满意的。谢谢大家，这次真的拜拜喽，拜拜。